नमस्कार मैं प्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चलिए जानते हैं देश विदेश के कुछ प्रमुख खबरों को राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं होने की कही बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन केंद्र सरकार को एक बार फिर से निशाने पर लेते हुए एक के बाद एक ट्वीट जारी किया है जिसके तहत कोविड नाइन्टीन के बढ़ते माहौल को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है की कोविड नाइन्टीन देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है प्रधानमंत्री खामोश है उन्होंने कोरोना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और इससे निपटने से इनकार कर दिया है वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें देश में कोविड 19 की संख्या लगभग पांच लाख के पार पहुंच गई है हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड 19 के स्वस्थ होने वालों की ज्यादा संख्या प्रभावितों से कहीं ज्यादा है वहीं जान गवाने वालों की दर तीन दशमलव एक पांच प्रतिशत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक के बाद फैसला लिए जाने की कही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर जोशी मोर्थमा मेट्रोपॉलिटन की नब्बेवी जयंती समारोह में शिरकत होते देखे गए थे जहाँ पर उन्होंने कहा की भारत और विदेश में मार्थोरमा चर्च के कई अनुयायी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हमने दिल्ली के आरामदायक सरकारी कार्यालयों में ही नहीं बल्कि जमीनी तौर पर लोगों से मिले फीडबैक के बाद फैसले लिए हैं लॉकडाउन की वजह से सरकार और लोगों उठाई गई परेशानियों से हम अनजान नहीं है इस बात का अंदाजा हमें भी है कि भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर है भारत में रिकवरी रेट बढ़ रहा है इस साल की शुरुआत में ही कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में कोविड 19 का प्रभाव बहुत गंभीर देखने को मिलेगा मगर सरकार द्वारा किए गए पहल और लोगों द्वारा संचालित कोशिश ने भारत को कई अन्य राष्ट्रों की तुलना में बेहतर बना दिया कोविड नाइन्टीन के माहौल से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेन के लिए बनाई गई नई योजना भारतीय रेलवे ने बीते दिन कोविड नाइन्टीन के माहौल से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेन के परिचालन को लेकर नई योजना तैयार की है जिसके तहत रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी यादव ने कहा कि स्लीपर क्लास कोच में बदले गए 5,213 कोच के लिए यह रेलवे का बजटीय अनुमान है इसके लिए पहले ही केंद्रीय का बर्थ वालों को पहले ही पैसे दिए जा चुके हैं रेल मंत्रालयों को इस कोष से अब तक 620 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं यह सारे खर्च कोविड 19 राहत कोष से मिले हैं जिसके तहत मरीजों के रखरखाव उनके लिए कपड़े भोजन साफ सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर दो लाख का खर्च अनुमान लगाया गया है इतना ही नहीं उन्होंने आर्थिक हालात में सुधार होने की संभावना भी जताई है भारत में बीते 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा मामले इस बात की आशंका जताई गई थी वही बात अब सच साबित होती दिखाई दे रही है पूरे देश भर में अनलॉक के लागू होते ही कोविड 19 के मामले बेलगाम बढ़ते देखे जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में कुल मिलाकर 18,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं जिसके बाद भारत ने कोविड 19 संक्रमितों की संख्या पांच लाख आठ को पार कर चुकी है इतना ही नहीं बीते चौबीस घंटे में कोविड नाइन्टीन की वजह से तीन लोगों की जान जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड नाइन्टीन संक्रमितों की संख्या में हो रहा है इजाफा चिंताजनक है दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा सतहत्तर के पार पहुंच गया है झारखंड में इकतीस जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन कोविड 19 बड़ी तेजी से अपने पैर पसारता जा रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्यों ने अब एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना शुरू कर दिया है जिसके तहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में इकतीस जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है हालांकि उन्होंने इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट देने का आदेश भी जारी किया है जिसके तहत राज्य में इकतीस जुलाई तक बसों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी वहीं सलून और पार्लर भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़े भी पूरी तरीके से रोक लगा दिए गए हालांकि इससे पहले पच्चीस जून को अनलॉक वन में झारखंड के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ जगहों पर छूट दी गई थी मगर सरकार ने एक बार फिर से सार्वजनिक स्थान बंद करने का फैसला जारी किया है बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बनाया नया प्लान इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने मगर कोविड नाइन्टीन के बढ़ते प्रभाव के बीच यह आयोजन करवाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ कोविड नाइन्टीन के माहौल में हुए बदलाव और एहतियात के साथ चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा जिसके तहत बिहार में पैंसठ साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग दिव्यांग और कोविड नाइन्टीन प्रभावित मरीजों को मतदान के लिए बैलेट पेपर से डाक के माध्यम से वोट करने का अधिकार दिया जाएगा वहीं चुनाव आयोग ने त्योहारी सीजन से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाने का फैसला सुना दिया है हालांकि चुनाव आयोग ने पहले बिहार में बूथ की संख्या को बढ़ाने का फैसला भी सुनाया था ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके विज्ञापन के माध्यम से गलत कंटेंट पर अब लगाम लगाने की तैयारी में है फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से शांत माहौल को अशांत करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है और इसका कारण है की गलत जानकारी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैल जाती है इसी को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने हानिकारक कंटेंट को लेकर अब कड़ा रुख अपनाया है जिसके तहत फेसबुक ने साफ तौर पर कहा है कि जिन विज्ञापनों में हानिकारक कंटेंट की वाइडर कैटेगरी देखने को मिलेगी उस कंटेंट को कंपनी पूरी तरीके
बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब चीन पर नए प्रतिबंधों को भी लागू कर दिया है जानकारों की माने तो अमेरिका ने बीते दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने इन अधिकारियों पर हांगकांग की स्वायत्ता मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को कमतर करने के लिए इस नए नियम को लागू करने का फैसला किया है विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने इस कदम का ऐलान किया है और साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लागू कर रहे हैं आज से सीसीपी के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई है दिल्ली में रिकॉर्ड दर्ज करते हुए एक दिन में इक्कीस किए गए टेस्ट दिल्ली में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही दिल्ली में जांच की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में कोविड 19 के रोकथाम में जांच की भूमिका को समझते हुए तेजी लाई गई है और बीते दिन रिकॉर्ड तोड़ इक्कीस टेस्ट एक दिन में करवाए गए हैं जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी की है और कहा है कि राज्य सरकार को कोविड 19 को लेकर बहुत तेजी से जांच करवाने और आइसोलेशन रणनीति पर काम कर रही है क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोविड नाइन्टीन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं ऐसे में हमारी तरफ से जांच की प्रक्रिया में तेज करवाए जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है कोका कोला ने अगले एक महीने के लिए सोशल मीडिया विज्ञापन पर लगाई रोक सॉफ्ट ड्रिंक्स की मशहूर कंपनी कोका कोला ने एक महीने के लिए सोशल मीडिया पर अपने विज्ञापन पर रोक लगा दी है जानकारों की माने तो इन दिनों रंगों के आधार पर भेदभाव जैसे मामलों को लेकर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और यही कारण है कि ब्रांच को लेकर भी काफी आवाजें सुनने में आ रही हैं। हाल ही में यूनिलीवर की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान लीवर ने भी फेयर एंड लवली क्रीम से फेयर शब्द को हटाने का फैसला लिया था इसी क्रम में अब कोका कोला ने भी यह फैसला लिया है कोका कोला वैश्विक विज्ञापन की बहुत बड़ी ताकत है वही अधिकारियों की माने तो कोका कोला ने सोशल मीडिया पर अपने विज्ञापन से इसलिए रोक लगाने का फैसला लिया है ताकि प्लेटफॉर्म को रंगों के आधार पर भेदभाव जैसे कमेंट से छुटकारा मिल सके दिल्ली के आईएएस अधिकारी छात्रों के साथ मिलकर मजदूरों को देंगे रोजगार दिल्ली के एक आईएएस अधिकारी ने आईआईटी और आईआईएम के छात्रों के साथ मिलकर मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी उठाई है जिसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इस पर फोन कर मजदूर अपने स्किल के अनुसार नौकरी पा सकते हैं इसके साथ ही जिन कंपनियों को मजदूर या कामगार चाहिए वो भी खुद यहां पर रजिस्टर करा सकते हैं दिल्ली सरकार में कार्यरत आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम का समर्थन फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी किया है वही इस पूरे मामले पर अभिषेक सिंह ने बताया है की इनकी मदद के लिए हमने अपना एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसके तहत अब कोई भी मजदूर एट पर कॉल करके काम ले सकता है प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी उठाई भारतीय रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने की जिम्मेदारी अब रेलवे ने भी उठा ली है जिसके तहत भारतीय रेलवे ने 1800 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत 9 लाख मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने का फैसला सुनाया है जिसके तहत भारतीय रेलवे ने यह साफ तौर पर कहा है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत इकतीस अक्टूबर तक यानी कि एक दिनों के लिए प्रवासी मजदूरों को काम देने की जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी इस बात की पुष्टि की है जिसके लिए बीते दिन पीयूष गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक का भी आयोजन करवाया गया था इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा की जा रही थी जिसमें छह राज्यों से 116 जिले के मजदूर को इस योजना के तहत काम दिए जाने का फैसला लिया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योगी सरकार के मॉडल की सराहना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने योगी मॉडल की सराहना की है जिसके तहत पिछले साल दिसंबर दो में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में जारी विरोध के नाम पर कुछ लोगों द्वारा फैलाए गए अप्रिय वाक्यों के रोकथाम के लिए योगी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की सराहना की है जिसके तहत योगी आदित्यनाथ ने सी के विरोध में शामिल हुए लोगों को पकड़ने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था फिर सीसीटीवी वीडियोस फुटेज से इन लोगों की पहचान की इतना ही नहीं इन लोगों से वसूली के लिए पोस्टर भी चिपकवा दिए थे इसके बाद लोगों को पकड़ने में काफी ज्यादा आसानी हुई थी दिल्ली में 35 दिन से एडमिट है कोविड 19 संक्रमित मरीज दिल्ली के आर अस्पताल में कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए एडमिट कुछ मरीजों ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है जिसके तहत उन लोगों का कहना है की उनका बार बार सैंपल लिया जा रहा है मगर हर बार रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है इसकी वजह से उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी नहीं दी जा रही है इसी क्रम में अस्पताल में भर्ती एक मरीज योगेश शर्मा और जय नारायण सिंह ने अपनी अपनी बात सामने रखी है इतना ही ने एक और मरीज ने इस विषय में अपनी वही बात दोहराई है इन दोनों का कहना है कि वो 35 दिनों से अस्पताल में एडमिट है अब तक उनका सात टेस्ट किया जा चुका है शुरू में दो सैंपल पॉजिटिव आए उसके बाद पांच बार और सैंपल लिया गया लेकिन हर बार उन्हें यही कहा गया कि ना तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है ना ही उनके रिपोर्ट नेगेटिव आया है और यही कारण है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी नहीं दी जा रही है रेलवे स्टेशन पर लगाया गया कोरोना सर्विलांस कैमरा कोविड नाइन्टीन के रोकथाम के लिए रेलवे लगातार तकनीक का सहारा ले रही है इसी क्रम रेलवे ने बीते दिन स्टेशन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड सर्विलांस कैमरा लगाए जाने की बात कही है जो फोटो की मदद से स्टेशन पर घुसने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर माप लेगा और